Hi friends, welcome to Engineering Factory. Nama H05 tutorial adutu paga kodiya video enna nu pathina ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor na enna? H05 one kuda ultrasonic sensor ah eppadi interconnect panni distance measure pannalam abingiradha pathi indha video la paapom. Indha video continue ah paarenga. First ultrasonic sensor abina enna nu paapom. Ultrasonic sensor la pathina or transmitter and or receiver irukum. Indha transmitter enna pannu nu pathina ultrasonic sound wave ah generate pannum. So indha sound wave enna agum nu pathina எதிரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல பட்டு அது ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ அந்த ரிட்டர்ன் ஆகக்கூடிய வேவை ரிசீவர் வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்மிட் அண்ட் ரிசீவ் இதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய டைமிங்கை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா எத்தாப்ல இருக்கக்கூடிய பொருள் எந்த தொலைவில் இருக்கு அதாவது அதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கறத நம்ம மெஷர் பண்ண போறோம் இந்த அல்ட்ராசோனிக் சென்சர் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் வெஹிக்கிள்ல இதை யூஸ் பண்றாங்க அல்ட்ராசோனிக் சென்சர்ல பார்த்தோம்னா மொத்தம் நாலு பின் இருக்கும் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா விசிசி அண்ட் கிரவுண்டு ஸோ இது பவர் சப்ளைக்காக நம்ம விசிசில 5 volt power supply use பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பின் தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்னு ட்ரிகர் ஒன்னு எக்கோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ட்ரிகர் பின்ல நம்ம பவர் சப்ளை கொடுத்து எனேபிள் பண்ணோம் ஸோ அந்த எனேபிள் டைம் இருக்கு டென் மைக்ரோ செகண்ட் நம்ம எனேபிள் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்து திரும்ப டிசேபிள் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அல்ட்ராசோனிக் வேவ் ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த வேவை திரும்ப ரிசீவர் வந்து ரிசீவ் பண்ணும் ரிசீவ் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா எக்கோ வந்து பின் எனேபிள் ஆகும் சோ இந்த டைமிங்கை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் நான் ப்ரோக்ராம் வரும்போது கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி சர்க்கியூட் டைக்ராம் பாத்துக்கோங்க இதுல ரெண்டு யூஸ் பண்ணிருக்கேன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு எல்சிடி இன்னொன்னு ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா அல்ட்ராசோனிக் சென்சர் ஃபர்ஸ்ட் எல்சிடியோட கனெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இது ஆல்ரெடி நான் எல்சிடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சேம் ஆப்ரேஷன் தான் சோ அதோட சர்க்கியூட் டைக்ராம் சேம் அதாவது என்ன பண்றேன் பாத்தீங்கன்னா டேட்டா பின்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து போர் ஜீரோ கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதே போல ரீடு எனேபிள் இந்த பின் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா போர் டூல ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்து முக்கியமா பார்க்க போக வேண்டியது சென்சார் சென்சார்ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பின் ஃபைவ் வோல்ட் சோ நான் ஃபைவ் வோல்ட் கூட பவர் சப்ளைல கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் லாஸ்டா இருக்கிறது கிரவுண்ட் சோ கிரவுண்டோட கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நடுவுல இருக்கிறத பாத்தீங்கன்னா ட்ரிகர் சோ ட்ரிகரை வந்து நான் எந்த பின் கூட கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன்னா போர் த்ரீ பிப்த் பின்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் எந்த டைம்ல இந்த பின்ன நான் எனேபிள் பண்ணணும் அப்ப இது ட்ரிகர் ஆகும் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா எக்கோ எக்கோவை வந்து நான் இன்டர்ப்ட் ஜீரோ கூட கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் சோ ரிசீவர் ரிசீவ் ஆகும் போது இங்க இன்டர்ப்ட் வந்து நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே இது எதுக்காக அப்படிங்கறத நான் ப்ரோக்ராம்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னலா அல்ட்ராசோனிக் சென்சார்ல என்ன ஆப்ரேஷன் நடக்குது அப்படிங்கறத இந்த சைக்கிள் டைக்ராம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிகர் சோ நான் சொன்னேன் இல்லையா ட்ரிகர் பின் செகண்ட் பின்ல நம்ம ஹை எனேபிள் பண்ணும்போது எவ்வளவு நேரம் எனேபிள் பண்ணணும்னா டென் மைக்ரோ செகண்ட் தான் நம்ம வந்து ட்ரிகரை எனேபிள் பண்ணணும் எனேபிள் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து திரும்ப டிசேபிள் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அல்ட்ராசோனிக் வேவ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் எட்டு சைக்கிள் வந்து நமக்கு அல்ட்ராசோனிக் வேவ் ஜென்ரேட் ஆகும் இது வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் இந்த டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற வேவ் ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ல பட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ இந்த டைம்ல ரிட்டர்ன் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னு எக்கோ அப்படிங்கிற பின்ல வந்து எனேபிள் ஆகும் சோ அவுட் புட் எவ்வளவு நேரம் வேவ் ஜென்ரேட் ஆகுதோ அந்த டைம் வரைக்கும் நமக்கு எனேபிள் இருக்கும் இந்த டைமிங் டிஃபரன்ஸ் வச்சு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணலாம் ஓகே வாங்க ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் ப்ரோக்ராம் பாருங்க இந்த ப்ரோக்ராம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப லென்த்தியா இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரோக்ராம் தான் இது ஏன் இவ்வளவு லென்தா இருக்குன்னா நம்ம எல்சிடியோட கோட எல்லாமே எழுதியிருக்கும் அதனாலதான் இதுல லாஸ்டா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த எல்சிடியோட சேம் ப்ரோக்ராம் தான் இதுல நான் அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் சோ அந்த வீடியோ நீங்க பாக்கலன்னா அதை பார்த்துட்டு இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க ரொம்ப ஈஸியா புரியும் சேம் எல்சிடி போர் ஜீரோ எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து ஆர் எஸ் ஆர் டபிள்யூ இஎன் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து போர் டூல இருக்க ஜீரோ பின் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இதுல எக்ஸ்ட்ராவும் ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா ட்ரிகர் அப்படிங்கிறதுக்காக போர் த்ரீல பிப்த் பின் நான் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் பங்கன்ஸும் அதே மாதிரிதான் இனிட்டு கமெண்ட் டிஸ்பிளே இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்சிடிக்காக நம்ம யூஸ் பண்றது இப்போ அல்ட்ராசோனிக்காக நான் எடுத்திருக்க பங்கன் எக்ஸ்ட்ராவா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கெட் ரேஞ்ச் செண்ட் பல்ஸ் இந்த ரெண்டு பங்கன
இதுக்கு அடுத்து டிஎச் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ டிஎல் ஜீரோ வந்து ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ப்ட எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பி த்ரீ போர் த்ரீல இருக்கக்கூடிய தேர்ட் பின் அதாவது போர் த்ரீ செகண்ட் அப்படிங்கிற பின்னை வந்து நான் எனேபிள் பண்ணிக்கிறேன் இந்த டைம்ல எதுக்காக அப்படின்னா டைமிங் நமக்கு தேவை ஸோ இந்த இடத்துல நான் டைமரை யூஸ் பண்றேன் அதுக்கு அடுத்து ஒயில் ஒன்னுக்குள்ள பாருங்க கெட் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றேன் ஸோ இந்த டைம்ல கெட் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு போவோம் இதுதான் அது கெட் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனு இதுல பாருங்க இது உள்ள வந்ததுமே ஃபர்ஸ்ட் சென்ட் பல்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை இது கால் ஆகும் எப்ப கெட் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள வருதோ அந்த டைம்ல சென்ட் பல்ஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் ஆகும் ஸோ சென்ட் பல்ஸ் அப்படிங்கிறது மேலதான் இருக்கு இதுல என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ட்ரிகர் அப்படிங்கிற பின்ல டென் மைக்ரோ செகண்டுக்கு நம்ம எனேபிள் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன் மட்டும் தான் நான் இங்க பண்றேன் ட்ரிகர் அப்படிங்கிறத எனேபிள் பண்றேன் டென் மைக்ரோ செகண்ட் டிலே கொடுத்துருக்கேன் திரும்பவும் ட்ரிகர் அப்படிங்கிறத ஜீரோ டிசேபிள் பண்ணிட்டேன் ஓகே இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பல்ஸ் சென்ட் ஆயிரும் இப்போ சென்ட் ஆன பல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகிற வரைக்கும் நான் ஒயில் ஒன்ல வெயிட் பண்றேன் அதாவது இன்டர்ப்ட் எப்ப எனேபிள் ஆகுமோ அது வரைக்கும் நான் வந்து இங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் திரும்ப டிசேபிள் ஆகிற வரைக்கும் இங்க நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுக்காக தான் இந்த ஒயில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் யூஸ் பண்றேன் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய டிஎச் ஜீரோ அண்ட் டிஎல் ஜீரோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ நான் டைமர் வேல்யூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் அதாவது டைமர் வேல்யூ அப்படிங்கிற வேரியபிள்ல இந்த ரெண்டு வேல்யூ நான் ஆட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஸ்ட்ரிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவுட் புட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங் நான் எல்சிடில டிஸ்பிளே பண்றேன் இது எல்லாமே எல்சிடிக்கான கமெண்ட் இந்த ஆப்ரேஷன் தான் பாத்தீங்கன்னா அல்ட்ராசோனிக்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ் எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா டைமர் வேல்யூ வந்து இந்த மேக்சிமம் ரேஞ்சை விட அதிகமா ஓவம் இருக்கிறதுக்காக ஒரு இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஓகே இப்ப இஃப்குள்ள வந்தது அப்படின்னாக்கா டைமர் வேல்யூ அப்படிங்கிறதுல கிடைக்கிற வேல்யூ நான் பிப்டி நைன் அப்படிங்கிற வேல்யூவால டிவைட் பண்றேன் ஸோ இந்த டைம்ல எனக்கு சென்டிமீட்டர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த கோடை யூஸ் பண்ணி நம்ம சென்டிமீட்டர் ஜீரோ இருந்து நைன்டி நைன் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணலாம் நான் அவுட் புட் காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு தெளிவா புரியும் அடுத்து டிஸ்பிளேல என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்டிமீட்டர் வேல்யூவை டிவைடட் பை டென் அப்படின்னு பண்ணும்போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா எனக்கு டூ அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ டூ வேல்யூ பிளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறத பிளஸ் பண்றேன் இது எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்சிடியில எப்பயுமே ஆஸ்கி வேல்யூ தான் பிரிண்ட் ஆகும் ஜீரோ அப்படிங்கிற இண்டிஜர்க்கான ஈக்குவலண்ட் ஆஸ்கி வேல்யூ ஸோ அதனால நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ பிளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்க ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கணும் அதனால நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத மாடலஸ் பண்றேன் இந்த டைம்ல நமக்கு ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ இதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஆஸ்கி வேல்யூ வரும்போது நமக்கு டிஸ்பிளேல ஃபைவ் அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகும் மேக்சிமம் ரேஞ்சை விட எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருச்சுன்னா நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறத டிஸ்பிளே பண்றதுக்காக இந்த இஃபுக்கான எல்சி இங்க எழுதியிருக்கேன் ஓகே இவ்வளவுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்ட்ராசோனிக்கான ஆப்ரேஷன் இதுக்கு அடுத்து இருக்கிறதுலாம் நார்மல் எல்சிடிக்கான ஃபங்க்ஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் இனிட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதுல நான் எல்லா கமெண்டையும் ஒன் பை ஒன்னா கால் பண்றேன் அதுக்கு அடுத்து கமெண்டுக்கான ஆப்ரேஷன் நடக்கும் ஸோ நமக்கு இங்க ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா வரக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்க வந்து கேரக்டர் பை கேரக்டரா டிஸ்பிளே பண்ணும் இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் மூலியமா கேரக்டர் பை கேரக்டர் டிஸ்பிளே ஆகும் லாஸ்டா எல்சிடி வீடியோல நான் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தேன் ஓகே உங்களுக்கு இப்போ அல்ட்ராசோனிக்கான ஃபங்க்ஷன் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த கோடை நம்ம டம்ப் பண்ணி அவுட் புட் பார்ப்போம் கம்பைல் சேவ் ரன் பண்ணிட்டேன் ஓகே எக்ஸா ஃபைல் இப்போ நான் கண்ட்ரோலர்ல டம்ப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நான் ஆல்ரெடி காமிச்ச சர்க்கியூட் சேம் சர்க்கியூட்டை ஃபாலோ பண்ணி நான் ஹார்ட்வேரை டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ ஸ்கேலில் பாருங்க நான் ஆப்போசிட்ல இருக்க ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டான வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எல்சிடி டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இதோட மேக்சிமம் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா